वेलकम टू आवर चैनल स्टडी भारती फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एनसेट्स यानी कि नसेट्स भी हम इसको बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म आप जानते ही हैं ये नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देखिए नाम में ही पता चल रही है नॉन स्टीरोइडल हमें इनकी जो बेसिक मोइटी है वो स्टीरोइडल मोइटी नहीं है लेकिन इनका जो फंक्शन है वो स्टीरोइड के जैसा ही है और ये क्या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं इनका काम क्या है इन्फ्लामेशन को कम करने का अभी तक हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में जिसमें हमने ये देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन थ्रम्बोक्सेन कैसे रिलीज होते हैं उनका क्या क्या एक्शन होता है किस बॉडी पार्ट पर वो क्या रोल प्ले करते हैं उनका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है अगर हम हार्ट पे देखें ब्लड वेसल्स पे देखें प्लेटलेट्स पे देखें या यूट्रस पे देखें या फिर लंग्स पर देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट को कम करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट को इनिवेट करने के लिए जो क्लास ऑफ ड्रग्स बनाई गई थी डेवलप हुई थी डिस्कवर्ड हुई थी मैं कहूंगा वो थी नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स इनको एनसेट्स भी कहते हैं दे एक्ट ऑन पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन भी यही करती थी जो ब्लड ब्रेन बैरियर वो उतना ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाते थे वो भी हमारे पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करती थी वो भी उनको इंड्यूस करती थी पेन इंड्यूस होती थी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ट्राइजेमिनल नर्व में पेन इंड्यूस करने का काम होता था तो ये उसी पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म को इनिबिट करते हैं दे आर मोस्टली ओवर द काउंटर ड्रग देखिए आपने सुना होगा आइबीब्रूफिन के बारे में सुना होगा एसिडोमिनोफेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा पैरासीटामोल सबसे ज्यादा कॉमन इंडिया में यूज होने वाला ड्रग है ये पैरासीटामोल जो कि ओवर द काउंटर ड्रग है जिसको हम ओटीसी प्रोडक्ट भी कहते हैं डिक्लोफिनिक के बारे में सुना होगा या फिर आपने डिक्लोफिनिक पैरासीटामोल ड्रग्स के बारे में सुना होगा ये सब क्या है ओवर द काउंटर ड्रग्स है In 1971, Van and co-workers observed that NSAIDs block the PG generation. यानी कि 1971 में जब Van and उसके जो भी साथी थे, उन्होंने observe किया कि जो NSAIDs हैं, ये क्या कर रहे हैं? Block करते हैं prostaglandin की generation को भी block करते हैं, prostaglandin के release को भी ये block करते हैं. बेसिकली इनका काम जो है ये साइक्लो ऑक्सीजिनेस पाथवे जो है जो हमने बायोसिंथेसिस स्टडी करी थी अपने लास्ट वीडियो में कि साइक्लो ऑक्सीजिनेस से कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टासाइक्लिन बनते हैं ये उनको इनिबिट करते हैं और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये साइक्लो ऑक्सीजिनेस इनिबिशन ही है क्लासिफिकेशन की हम सबसे पहले बात करते हैं फिर हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो सबसे पहले आती है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर मींस जो मैंने बताया था कॉक्स तीन टाइप के होती हैं कॉक्स एंजाइम कॉक्स वन कॉक्स टू कॉक्स थ्री तो ये जो है ये नॉन सिलेक्टिव है ये कॉक्स वन पे भी बाइंड कर सकती हैं ड्रग्स और ये कॉक्स टू पे भी बाइंड करती हैं सबसे पहले सेलिसलेट्स आती है जिसमें आती है हमारी एस्पिरिन एस्पिरिन को हम एसिटाइल सेलिसलिक एसिड भी कहते हैं सेकेंड इज प्रोपियोनोइक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं जिसमें ब्रूफेन नेप्रोक्सेन किटो प्रोफेन आती हैं थर्ड इज एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें मेफेनिक एसिड आती है उसके बाद फोर्थ आती है एराइल एसिड डेरिवेटिव जिसमें डिक्लोफिनेक एसिक्लोफिनेक आती है उसके बाद ऑक्सीगैम डेरिवेटिव पेरोक्सीगैम टेनोक्सीगैम आती है पायरोल पायरोल डेरिवेटिव जिसमें किटोरलैक आती है और इंडोल डेरिवेटिव जिसमें एंडो मिथासेन आती है ये सब क्या है ये है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर मीन ये साइक्लोक्सीजिनेस एंजाइम को तो इनिबिट करती है लेकिन ये C1 और C2 यानी कि कॉक्स वन कॉक्स टू दोनों पे बाइंड करती हैं और लास्ट है हमारी पायराजोलोन डेरिवेटिव जिसमें फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन आते हैं Then second is preferential COX-2 inhibitors. Preferential COX-2 inhibitors हैं वो drugs जिन जो mostly या मैं कहूँगा कि COX-1 पर तो bind करती हैं लेकिन उनका जो preferred site है वो है उनकी COX-2 site. इनके अंदर आती है nimucilid, meloxicam, nabumetion. Then selective COX-2 inhibitor ये कौन सी हैं? 
जो पर्टिकुलरली जाकर आपकी कोक्स टू एंजाइम पर ही बाइंड करती है उसी पे बाइंड करके प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस है उसको इनिबिट करती है सेलिकॉक्सेव इटोरिकॉक्सेव पैरिकॉक्सेव देन लास्ट एनालजेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन एनालजेसिक एक्शन है एंटीपायरेटिक एक्शन है लेकिन एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन क्या है पुअर है तो वो कौन सी ड्रग्स है पैरासिटामोल जो कि पैरा अमीनो डेरिवेटिव है और पायराजोल लोन डेरिवेटिव मिथिमाजोल या मिटिमाजोल भी कहते हैं इसको और प्रोपीफिनाजोन और उसके बाद लास्ट है बेंजोक्सिन डेरिवेटिव इसमें आती है निफो पैम चलिए आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए हमने देखा था कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स वो अरेकेडोनिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोलाइपेज ए और फिर अरेकेडोनिक एसिड दो एंजाइम्स होती है साइक्लोक्सीजिनेज और लिपो ऑक्सीजिनेज जिसके थ्रू वह प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइंस को रिलीज करती है तो अब यहां पे क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन फर्दर आइसोमेरेज एंजाइम है जो पीजी ई टू डी टू एफ टू अल्फा रिलीज करती है थ्रोम्बोक्सेन एंजाइम है जो टी एक्स ए टू टी एक्स बे टू रिलीज करती है और प्रोस्टा साइक्लिन सिंथेज है जो पीजीआई टू बनाती है तो ये हमारी जो एनसेट्स है ये क्या करती है साइक्लो ऑक्सीजिनेज को ही इनिबिट करती है जैसे बताया नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर है तो भी साइक्लो ऑक्सीजिनेज प्रेफरेंशियल है वो भी साइक्लो ऑक्सीजिनेज सिलेक्टिव है वो भी साइक्लो ऑक्सीजिनेज के ऊपर बाइंड करेंगी उसके बाद बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में एनालजेसिक एक्शन है जो क्योंकि ये पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस करते हैं एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन है इनका इनका एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन कैसे होता है ये जो ड्रग्स हैं याद रखिएगा जो इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं लाइक साइटोकाइन है टी एन एफ अल्फा है इंटरल्यूकिन है ये उनको इनिबिट करती है उनके एक्शन को इनिबिट करती है यानी कि वो मैक्रोफेज जो इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं ये उनको इनिबिट कर देती है उसके बाद रिड्यूस डिसमेनोरिया आपको याद होगा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो डिसमेनोरिया कोज करती है क्यों क्योंकि वो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कॉज करती है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है या मैं कहूंगा बस्ट हो जाती है ब्लीडिंग होती है और उसकी वजह से स्किमिंग स्कीमिया कोज होता है और वो स्कीमिया जो है वो पेन प्रोड्यूस करता है तो ये जो ड्रग्स हैं ये उस पेन को भी कम करती हैं एंटीपायरेसिस यानी कि फीवर को कम करना प्रोस्टाग्लैंडिन आप जानते हैं कि वो हमारे हाइपोथैलेमस पे एक्ट करती हैं और थर्मोस्टेट को रेगुलेट करती है यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने में प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है तो ये उसको भी इनिबिट कर देती है क्योंकि ये साइक्लो को इनिबिट कर रही है देन पार्चुरेशन और डिले द लेबर देखिए ये पार्चुरेशन को भी कम करती हैं और डिले करती हैं लेबर को भी आपको याद होगा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो पार्चुरेशन को इंक्रीज करती हैं पार्चुरेशन जल्दी होती है लेबर पेन इंड्यूज होती है तो ये उनको भी कम करती हैं ये डक्टस आर्टीरियस का क्लोजिंग में भी हेल्प करती है इंडोमेथासिन सबसे पहले ड्रग है जो इसके अंदर हम यूज करते हैं जो न्योनेट्स होते हैं उनमें जो डक्टस आर्टेरियस क्लोजर होता है वो एनसेट्स ही करते हैं उसके बाद एनाफेलेक्ट रिएक्शन कोर्स करती है एनाफेलेक्ट रिएक्शन यानी कि अस्थमा के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कोर्स करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर अस्थमा कोर्स हो जाता है सीओपीडी के चांसेस होता है क्योंकि वहां पे म्यूकस की सिक्रीशन होती है ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट होता है तो फिर अस्थमा के चांसेस हो जाते हैं और उसके बाद एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी इफेक्ट भी होता है क्यों क्योंकि जो थ्रोम्बोक्सेन है वो क्या करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है तो ये उसको भी इनिवेट करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनसेड्स के एडवर्स इफेक्ट्स में सबसे पहले है गैस्ट्रिक इरिटेशन कोर्स करते हैं पेप्टिक अल्सर होता है इनकी वजह से आपको याद होगा जो मीजोप्रोस्टोल ड्रग थी जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोग है एफ टू अल्फा पे बाइंड करती है वो क्या करती है पेप्टिक अल्सर को कम करती है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पेप्टिक अल्सर कोज हो रहा है इन ड्रग्स की वजह से क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को कम हो जाता है सोडियम वाटर का रिटेंशन रीनल फेलियर क्रोनिक रीनल फेलियर के चांसेस होते हैं आपको याद हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो 
डायूरेटिक एक्शन होता है लेकिन ये क्या करती है उनके रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है जिससे रिटेंशन हो जाता है आयंस का और रीनल फेलियर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं इन ड्रग्स की वजह से और साथ ही में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फ्यूरोसीमाइड के साथ क्योंकि फ्यूरोसीमाइड जो है वो उसका डायूरेटिक एक्शन है लेकिन जैसे जो एनसेड है वो क्या कर रही है डायूरेसिस कोज होने को रोक रही है यानी कि उसका एंटी डायूरेटिक इफेक्ट आ जाता है तो ये क्या कर रही है उसके एंटी डायूरेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है हिपेटिक फेलियर कोज करती है उसके बाद हेड एक मेंटल कंफ्यूजन बिहेवियरल डिस्टर्बेंस सीजर प्रेसिपिटेशन ये सब भी इसके एडवर्स इफेक्ट है उसके बाद ब्लीडिंग एस्परिन सबसे बड़ा रीजन है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होना क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी कम कर रही है हिमोलाइटिक अनिमिया करना और उसके बाद अस्थमा एग्जेसन नेजल पॉलिप्सोस स्किन डिसीजेस प्लोराइटिस एंजियोडीमा ये सब भी एनसेट्स के एडवर्स इफेक्ट्स हैं सो फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक इफ यू हैव एनी क्वेरी विथ टूडेज टॉपिक प्लीज कमेंट इन द बिलो पार्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल थैंक यू सो मच फ्रेंड्स बाय